নমস্কার আমি পারমিতা অদিনসের পক্ষ থেকে আপনাদের সকল দর্শকগণকে জানাই বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আপনারা যে ওজন কমানোর জন্য নানা ধরনের পথ অবলম্বন করেন কেউ জিম করেন কেউ ডায়েট করেন কেউ ডেলি এক্সারসাইজ করছেন অনেক রকম পথ আমরা করি বা আমরা অনেক সময় এখন যেটা দেখতে পাই সাপ্লিমেন্টারি আমরা অনেকে ইনটেক করছি অনেক সময় দেখা যায় যে এই সব করে ও আমাদের ঠিকঠাক ওয়েট লস হচ্ছে না তো ওয়েট লস বা আপনারা এক্সারসাইজ বা জিম করেও আপনারা বিফল হচ্ছে ব্যাপারটা তো এই নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা এই আজকে আলোচনা আমাদের এই ওজন কমানোর যে সহজ পথ ও তার খুঁটিনাটি নিয়ে আজকের আমাদের অতিনসের পক্ষ থেকে একটা আমরা লাইভে এসেছি আমি তো আছি আমার সাথে আছেন কলকাতা তথা ভারত সমান ধন্য পেন অ্যান্ড ওয়েট লস ম্যানেজমেন্ট বিশারদ ও এইচ ওডি সিদ্ধি বিনায়ক হসপিটাল উত্তরাখণ্ড নমস্কার ডাক্তারবাবু আপনার শুভ বিজয় সকলকে হ্যাঁ আপনার আমরা যে আলোচনা আজকে করতে এসেছি অনেক দর্শকরাই আমাদের এই ব্যাপারটা নিয়ে খুবই সচেতন যে কি করব আমরা ওয়েট লস করতে গেলে আমরা কি করব প্রচুর চেষ্টা করছি কিন্তু ওয়েট লস হচ্ছে না তো সেইটা ব্যাপারই একটু বলুন সর্বপ্রথম আমি আপনাদের যেটা বলতে যাব বা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে কোনো জিনিসের একটা এক্সপার্টাইজ থাকে ঠিক আছে কারণ এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে মার্কেট যেভাবে চলছে বা যেভাবে আপনাদের আশেপাশের জায়গাগুলোতে বিভিন্ন সেন্টার গজিয়ে উঠেছে ঠিক আছে তো আমরা দেখলাম একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোনো জায়গায় একটা দিয়ে হলো ওয়েট লস ক্লিনিক বা ওয়েট লস বা কোনো কিছু দেওয়া হলো বা অনেক সময় ফেসবুক রিলস অনেক কিছুই আপনারা দেখছেন দেখে হয়তো সেখানে আপনারা কনসেনট্রেট করছেন তো সেখানে কি হয় তাদের এক্সপার্টাইজ ব্যাপারটা নেই ঠিক আছে কারণ সর্বপ্রথম যেটা হয় যে চুজ যে আপনি কাকে চুজ করছেন আপনার এই যে অমূল্য শরীর আপনি কারোর হাতে হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছেন তো সেই হ্যান্ড ওভার যেটা আপনি করছেন তাতে কি হচ্ছে সঠিক যদি আপনি লোকের হাতে আপনার শরীরটা না দেন কারণ যার এফেক্ট আছে তার সাইড এফেক্ট আছে ডায়েট যদি আপনি ভুল করেন তার জন্য কিন্তু আমরা যে ভাইটামিন মিনারেলস বা যে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টগুলো অনেক সময় যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তার জন্য কিন্তু ওয়েট লস করতে গেলে আর একটা রোগ নিয়ে চলে আসলেন ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম স্কিলড লোক খোঁজা বা স্কিল লোক দেখা যে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি কত বছর এই প্রফেশনে কাজ করছে ঠিক আছে সেইগুলো দেখে যে আপনার ক্লিনিকগুলো আপনি চুজ করছেন বা যেখানে যাচ্ছেন যার আন্ডারে যাচ্ছেন হ্যাঁ সেখানে আপনাকে চুজ করতে হবে যে ওবেসিটির উপর কি তার কোনো এক্সপার্টাইজ আছে ওকে হ্যাঁ তো সেইটা দিয়ে একটা জায়গায় দেখা যে আমরা ঠিক লোককে চুজ করছি কি না যদি আপনি ভুল লোককে চুজ করেন তাহলে আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করবে কারণ শরীরটা যদি একবার ভেঙে যায় বা একবার যদি এই যে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে আপনার বডিতে যে যে জিনিসগুলো লাগে ভাইটামিনস মিনারেলস বা প্রচুর প্রোটিন থাকে কার্বোহাইড্রেট থাকে ফ্যাট থাকে তো এইগুলোর মধ্যে একটা সায়েন্স আছে ঠিক আছে যার জন্যে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় বা প্রচুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে প্রচুর নিউট্রিশনিস্ট আছে প্রচুর ডায়েটিশিয়ান আছে যারা অলরেডি সাড়ে চার বছরের কোর্স করে পড়াশোনা করে তারপরে এই প্রফেশনে আসছে তাহলে এই সাড়ে চার বছরের কোর্স যেটা করছে সেটা কিন্তু নট এ জোকস ঠিক আছে তাকে জ্ঞানটা তাকে অর্জন করতে যে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার খাবারটা তো আমি বলে দিলাম কিন্তু খাবারটা আপনার পেটে যাওয়ার পরে ইন্টেস্টাইনে সেখানে যে মলিকুলার যে ডিভিশন হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপের মলিকুল হচ্ছে যে তার বিক্রিয়া হচ্ছে সিনথেসাইজ হচ্ছে সেগুলোর কি এফেক্ট আছে সেগুলো যেমন এফেক্ট আছে তার সাইড এফেক্টও আছে সেই জন্য সঠিক লোককে চুজ করা যার মাধ্যমে আপনি কিন্তু ওয়েট লসটা করবেন কারণ ওয়েট লসের সাথে সাথে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় দেখেছি এখন রিলসগুলো আমরা দেখছি যে সারাদিন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিং ডায়েটটাই কি জানে না ঠিক আছে তো তারা বলছে যে সারা দিন আপনি শুধু ভেজিটেবিল সেদ্ধ খেয়ে যান ঠিক আছে আর তার সাথে সাথে কার্বোহাইড্রেট এটে কোনো কিছু নেই ফ্রুটস আপনি খেয়ে যান এই দুটো জিনিসই আপনি খেতে পারবেন বাকি কিন্তু কোনো জিনিস খাবেন না তো আপনারা চিন্তা করুন এর কী ভয়ঙ্কর এফেক্ট হতে পারে ঠিক আছে তো সেই জন্যে কোনো ইউটিউব দেখে কোনো রিলস দেখে কোনো ফেসবুক অ্যাডভার্টিজমেন্ট দেখেই একটা লোকের কাছে যাওয়ার আগে আপনাকে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে হবে যে আমি সঠিক লোকের কাছে আমরা যাচ্ছি না যাচ্ছি না ঠিক আছে তো শরীরটা কিন্তু একবারই একটা শরীরের যদি আপনি ঠিকঠাক আপনার ট্রিটমেন্ট না হয় আপনার যে ডেফিসিয়েন্সিগুলো যদি সঠিকভাবে তার পূরণ না হয় তাহলে কিন্তু আপনার প্রবলেম অ্যারাইজ হতে পারে যেটা সবসময় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলেম অ্যারাইজ হয় এরকম না পরে গিয়েও আপনার প্রবলেম অ্যারাইজ হয়ে যায় ঠিক আছে এটা একটা সর্বপ্রথম একটা স্টেপ যে আপনি কিভাবে স্টার্ট করবেন স্টার্ট করার আগে কিন্তু এটা আপনাকে ভাবতে হবে ঠিক আছে কারণ মার্কেটে প্রচুর প্যাক্স চলে এসছে প্রচুর লোক চলে এসছে কিন্তু নলেজ নেই ঠিক আছে 
হ্যাঁ আমরা এরকমও দেখছি যে দু একদিন কোনো সাপ্লিমেন্টের কোম্পানি জয়েন করে নিয়েছে নিজে হয়তো ওয়েট লস করেছে করার পরে সেই সাপ্লিমেন্টগুলো সে ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়ে উনি কী করে শুরু করে দিয়েছেন তিন দিন সাত দিনের আপনার ট্রেনিং নিয়ে যে ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং সেলসের ট্রেনিং ঠিক আছে ওবেসিটি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই না নিউট্রিশন সম্বন্ধে আইডিয়া আছে না যে আপনাকে ফুড সাপ্লিমেন্টটা দিচ্ছে তার ডিটেলস কোনো আইডিয়া নেই যে ফুড সাপ্লিমেন্টটা তার সাইড এফেক্ট তার সাইড এফেক্ট কীভাবে তৈরি আছে তার কম্পোজিশন কী আছে তার ইনগ্রিডিয়েন্টস কী আছে ঠিক আছে তো এই রকম টাইপের লোকের হাত থেকে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে হ্যাঁ তবে গিয়ে কিন্তু ওয়েট লসটা আপনার আসবে সেটা এই জন্য আমি বললাম এটা লাস্টে বলতে পারতাম এই জন্য বললাম কিন্তু ফার্স্ট চুজ যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো জিনিসটাই ভুল ঠিক আছে তো সেই জন্য রান্না করার প্রসেসটা যেরকম আপনার শুরু করতে হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে কেমন টেস্ট আসবে ঠিক আছে এবার পারমিতার আমি যেটা অ্যান্সার দিই কিছু কিছু কারণ আছে যেখানে কিন্তু ওয়েট লস হয় না ঠিক আছে আপনি হয়তো প্রচুর চেষ্টা করছেন কিন্তু আপনার ওয়েট লস হচ্ছে না নাম্বার ওয়ান কারণ সেটা হচ্ছে প্রথমে বলে দিয়েছি যে স্কিলড এক্সপার্টাইজড যদি আপনার যে আপনাকে অ্যাটেন্ড করছে বা যে আপনার দায়িত্বটা নিয়েছে উনি কি নলেজ আছে এই সম্বন্ধে বা ওনার কি এক্সপার্টাইজড আছে ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান সেটা নাম্বার টু কারণ যদি এক্সপার্টাইজ না থাকে তাহলে উনি মনিটরিং করতেই পারবেন না যে কেন ওয়েটটা বাড়ছে কেন ওয়েটটা কমছে কি জিনিসটা আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রপার আপনাকে ডায়েটটাকে ফলো করতে হবে ডায়েট ফলো করার জন্য আপনার যেসব ডায়েটিশিয়ান আপনার আছে রেজিস্টার্ড ডায়েটিশিয়ান আপনার নিউট্রিশনিস্ট আছে হ্যাঁ বা আপনার আমরা ওবেসিটি প্র্যাকটিশনার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া থেকে আমরা এখানে আপনি এখানে পাবেন ক্লিনিক্যাল ওবেসিটি প্র্যাকটিশনার্স হ্যাঁ তো যাদের রেজিস্ট্রেশন আছে সেই সব লোকের কাছে আপনি ডায়েটটা প্রপার নিতে পারেন এবং ডায়েটটা নিয়ে আমরা অনেক সময় যেটা করি সেটা হচ্ছে ডায়েটটা নিয়ে ওই বাড়িতেই রেখে দিই ঠিক আছে ডায়েটটা সঠিক ফলো হচ্ছে না ফলো হচ্ছে না আপনি ঠিক খাচ্ছেন ভুল খাচ্ছেন হ্যাঁ কারণ আমি এমনও লোককে দেখেছি যাদের একটা ব্যালেন্স ডায়েট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা একটা খাবারে আপনার কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ঠিক আছে এই তিনটে যে আপনার ম্যাক্রো নিউট্রেন্ট এটা যাদের সঠিক পরিমাণে থাকে একটা ব্যালেন্স ডায়েট বা একটা ওয়েট লসের ডায়েট মানে এই না যে টোটাল অ্যামাউন্ট ওয়াইজ আপনি খাবার দাবার কমিয়ে দেবেন ঠিক আছে এখানে আমরা যেটা রেকমেন্ড করি সেটা হচ্ছে আপনার খাবার হাই ইন অ্যামাউন্ট যে আপনি ভলিউমটা অনেক বেশি পাবেন যাতে পেটটা ভরে ঠিক আছে তার সাথে সাথে প্রপার কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি যে খাবারটা কি খাচ্ছেন হ্যাঁ তাদের কী কোয়ালিটি আছে ঠিক আছে একটা মুসুর ডাল আপনার পঞ্চাশ টাকারও মুসুর ডাল আছে একটা মুসুর ডাল আপনার একশো টাকারও মুসুর ডাল আছে তার কোয়ালিটি কি আছে আপনি হাত দেখলে ঠিক বুঝতে পারেন যে কি কোয়ালিটি আছে ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রিশনাল তার ভ্যালু কি আছে ঠিক আছে এটা ডিসাইড করার জন্য প্রপার একটা ব্যালেন্স ডায়েট চার্ট করার জন্য আপনার যারা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট আছেন হ্যাঁ বা যারা আপনার এক্সপার্টাইজ আছেন ডায়েটিশিয়ান বা ক্লিনিক্যাল ওবেসিটি প্র্যাকটিসনার্স এই জায়গাটা থেকে যদি আপনি চুজ করতে পারেন তাহলে কী হবে ওনারা আপনাকে রাইট ওয়েতে নিয়ে যেতে পারবেন আর তার সাথে সাথে ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে যেমন আমরা অতিনসে যেটা করি সেটা হচ্ছে পনেরো দিনের ডায়েট চার্ট আপনাকে দিই ঠিক আছে এবার পনেরো দিনের ডায়েট চার্টটা আপনি ফলো করলেন আমাদের সাথে কোঅর্ডিনেট করলেন যে ঠিক খাচ্ছেন ভুল খাচ্ছেন তাদের প্রোটিন কম আছে না বেশি আছে হ্যাঁ ঠিক আছে অনেক সময় কোনো কিছু খেয়েও ফেললাম তো সেগুলো কি করে আমরা ডেলি বেসিসে ও আপনার টেলিফোন তার বা অনেক সময় আমাদের ক্লিনিকেও আসে সবাই তো সেখানে আমরা সেই জায়গাটা স্কুটনি করি যে ঠিক খাচ্ছেন ভুল খাচ্ছেন ঠিক খাচ্ছেন ভুল খাচ্ছেন তো একটা আমরা যেটা বলি রেকমেন্ডেড ডায়েট যে আপনাকে কতটা দেওয়া হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হ্যাঁ তার জন্য আমরা এটা দেখি বিএমআর দেখি বেসাল মেটাবলিক রেট তার বিএমআই তার মেডিক্যাল কন্ডিশন কি আছে ঠিক আছে কারণ ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ডায়েট চার্ট হয় যে ডায়েট চার্টের ওপর ডিপেন্ড করে আপনার পুরো জিনিসটা আমরা প্লেস করি ঠিক আছে সেইটা একটা বড় ব্যাপার যে মনিটরিং হচ্ছে কিনা যে একটা ডায়েট চার্ট আপনি পেয়ে গেলেন আর সেই ডায়েট চার্ট মাসের পর মাস চলছে আপনি ঠিকঠাক ফলো করছেন সেটাকে মনিটরিং করছে ঠিক আছে সেটা ওয়েট লসের জন্য যেমন সেটা আমি ডায়াবেটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলি যে ডায়েট চার্ট অনেকে ডায়াবেটিস পেশেন্ট যার ডায়েট চার্টই নেয় না ঠিক আছে বা ডায়েট ফলোই করেন না তো আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন না আপনার ওয়েট লস হবে না আপনার ডায়েটটা আপনার ডায়াবেটিসটা কমবে তো সেখানে আপনাকে সঠিক মনিটরিং যে আপনাকে ঠিকঠাকভাবে তাহলে একটা কোয়ালিফাইড আপনার ডায়েটিশিয়ান বা নিউট্রিশনিস্ট বা ক্লিনিক্যাল ওবেসিটি প্র্যাকটিসনার্স হ্য
ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান গেল ডায়েট যে ডায়েটটা আপনি ঠিকঠাক ভাবে ফলো করছেন কি না অনেক সময় ডায়েটে রেকমেন্ড আমি যেটা করি দুটো রুটি রেকমেন্ড করছি বা তিনটে রুটি রেকমেন্ড করছি পেশেন্ট যারা আছেন বা আমাদের যারা ফ্রেন্ড আছেন তো তারা মনে করেন না ঠিক আছে এটা তো অনেক বেশি খাবার দিয়ে দিচ্ছে তাহলে নিজে থেকেই কাট ডাউন করে দিচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে একটা পাঁচ কেজি বা দশ কেজি লস খাওয়ার পরে আপনার কিন্তু ওয়েটটা লস আর হবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মেডিকেল প্রবলেম ডিফারেন্ট থাকে হ্যাঁ যেমন থাইরয়েড বা পিসিওডি হাত পায়ের ইনসুলেমিনিয়া ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি ঠিক আছে এরকম জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন সেটা ওয়েট লসটা ফলো প্রসু হবে না ঠিক আছে এটা একটা মেডিকেল গ্রাউন্ড গেল নাম্বার থ্রি গেল সেটা হচ্ছে স্ট্রেস লেভেল যদি আপনার দেখা গেলো প্রচুর স্ট্রেসটা আছে স্ট্রেস আছে অ্যাংজাইটি আছে হ্যাঁ তো তার জন্য কি হয় হ্যাঁ তো অনেকে কী করেন ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ট্রেসের জন্য মেডিসিনস আপনারা নেন তো তার জন্য কী কী হবে আপনার ওয়েটটা লস হবে না ঠিক আছে অনেক সময় স্ট্রেসের জন্য আপনারা ঘুম হচ্ছেন না ভালো করে সারা রাত ঘুম হচ্ছে না ভালো করে তো তার জন্য কিন্তু ওয়েটটা বেড়ে যেতে পারে আর একটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে প্রপার ব্রেকফাস্ট সঠিক টাইমে যদি আপনি ব্রেকফাস্ট করেন তাহলে কি হবে মেটাবলিজমটাও ওইভাবে আপনার তৈরি হবে তো ব্রেকফাস্ট নর্মালি আপনার যেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনার সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম আপনার ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে যাওয়া উচিত এবং ব্রেকফাস্ট কি আছে এটা কিং অফ মিল যে আপনি যে খাবার দাবার গুলো আপনি ফলো করছেন সেটার একটা মিল আছে বুঝতে পারছেন এই মিলের মানে প্রপার আপনার জিনিসটা খেতে হবে ব্রেকফাস্টটা রাইট ব্রেকফাস্টটা করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার ওয়েট লসটা ঠিকঠাকভাবে হবে হ্যাঁ অনেক সময় আমরা দেখি যে লেট নাইট আপনার স্লিপিং করছেন বা খাবার দাবার দেখা রাত বারোটার সময় আপনি ডিনার করছেন তো ডিনারটাও একটা বড় কথা যে ডিনারটাও আপনি যদি একটু আর্লি ডিনার করতে পারেন হ্যাঁ ছোটো ছোটো টিপস যে যে জায়গাগুলোতে আপনার ওয়েট লসটা হবে যে কেন ওয়েট লস হচ্ছে না সব কিছুই তো আপনার চেষ্টা করছেন ঠিক আছে তো সেটাকে আপনার জিনিসগুলো ফলো করা ঠিক আছে এরপর আমরা আসি কিছু কিছু মেডিসিনস আছে হ্যাঁ যে মেডিসিনের জন্যে হয়তো আপনি লিন লিন টেক করছেন আপনার রেসপেক্টিভ আপনার ডক্টর রেকমেন্ড করেছেন হ্যাঁ এবং তারপরে কি না আপনি ডায়েটটাও ফলো করছেন না কারণ একটা কিছু কিছু মেডিসিন যেমন যদি আপনি স্ট্রেসের কোনো মেডিসিনস খান বাইপোলার ডিসঅর্ডার বা ট্রাইপোলার ডিসঅর্ডারের যদি কোনো প্রবলেম থাকে হ্যাঁ বা দেখা গেলো আপনার নিউরোলজিক্যাল কোনো আপনার প্রবলেম আছে যার জন্যে আপনাকে মেডিসিনস দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই মেডিসিনের জন্য ওয়েট আপনার গেন হতে পারে ঠিক আছে কিছু কিছু স্লিপিং পিলস আছে আমরা আসবো কি কী জিনিসগুলো আছে তো সেইগুলোর জন্য কিন্তু ওয়েট গেন হতে পারে তো সেগুলো করলে কি হবে আপনার প্রপার নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশনের সাথে কথা বলতে হবে বা ক্লিনিক্যাল অবিসিটি প্র্যাকটিসনার্স তো যেখানে কি না আপনার আমরা সেই অনুযায়ী আপনার ডায়েট প্যাটার্নটা বানিয়ে দেবো যাতে কিনা আপনার ওয়েটটা গেন হবে না কারণ অনেকে ধরুন স্টেরয়েড আপনাকে রেকমেন্ড করেছে কোনো ওয়ের জন্যে তো স্টেরয়েড যখন যদি আপনার চলছে বা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক্স আপনার চলছে তাতেও কিন্তু ডায়েটটা যদি আপনি প্রপার ফলো করেন তাহলে কিন্তু ওয়েটটা আপনার গেন হবে না ঠিক আছে তো এইসব ছোট ছোট বিষয় জিনিসগুলোকে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ এবার আমরা এটা বিস্তারিত আসবো যে কিসের ব্যাপারে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবেন তাহলে ইজিলি আপনার ওয়েট লসটা করতে পারেন প্রচুর মেডিসিন আছে যেটা আপনি এক্ষুনি বললেন তো সেই মেডিসিনের ব্যাপারে যেটা তো ওয়েট গেন হচ্ছে তো সেই ব্যাপারটা যদি একটু আর একটু ভালো করে বিস্তারিত বলেন আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে প্রথমে ফিমেল রিলেটেড আমরা জিনিসগুলো বলি যেটা প্রতিদিনের প্রাত্যিক জীবনে আপনাদের অ্যাপ্লাই হয় যেখানে আমরা দেখি যে আপনার যেগুলো গর্ভনিরোধক যে বডি আমরা ওরাল কন্ট্রাসেপটিক পিলস বলি হ্যাঁ কিছু কিছু আপনার মেডিসিন যেগুলো আছে হ্যাঁ যে সে ওভারঅল জি ওভারঅল এল এরম টাইপের মেডিসিনসগুলো যেগুলো আছে তাতে কিন্তু ওয়েট গেইন হয়ে যাবে প্রতি মাসে আপনার মোটামুটি আড়াই থেকে তিন কেজি করে ওয়েট গেইন হয়ে যাবে মেবি আপনার ডায়েট নর্মাল থাকলেও ঠিক আছে তো সেখানে কি আছে আপনার রেসপেক্টিভ গাইনোকোলজিস্টের সাথে কথা বলে সেখানে কি হবে মেডিসিনের কম্পোজিশন যদি কোনোভাবে চেঞ্জ করা যায় সব মেডিসিনেই একটু আধটু ওয়েট আপনার গেন হয় কিন্তু কিছু কিছু মেডিসিনস থাকে যাতে কি না ওয়েট গেনটা কম হয় ঠিক আছে তো আপনার রেসপেক্টিভ ডক্টর সেই জায়গাটাকে আপনি চেঞ্জ করে দেবেন যদি অনেক সময় এমার্জেন্সি কোনো কিছু কিছু পিলস লাগবেই বা এরকম একটা জায়গা কিছু সময় হয়ে যায় হ্যাঁ যেমন পিসিওডি বা এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস রেকমেন্ড হয় তো সেখানে কি আছে সেই জায়গাটার উপর আপনার ফোকাস করা এর সাথে সাথে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল যে কোনো মেডিসিনস যে আপনার নার্ভের জন্য যেগুলো মেডিসিনস চলছে কিছু কিছু জায়গায় তো তাতে কি হবে সেইগুলো আপনাকে একটু ডক্টরের সাথে কথা বলতে হবে বা আপনি যদি নিতেই হয় মেডিসিনসগুলো তখন আপনার ন
ঠিক আছে যত বেশি মাসেলস বিল্ড হবে তাহলে কি হবে মাসেলসের ওজনটা আপনার চলে আসে যার জন্য আপনার ওয়েটটা গেইন হয় কিছু কিছু মেডিসিন যেমন আপনি যারা হাইপার টেনসিভ ডিজিজের আপনার পেশেন্ট আছেন মানে সময় কোলেস্ট্রলে কিছু কিছু মেডিসিন থাকে যাতে কি না আপনার বডিতে ওয়াটার রিটেনশন হয় যে দেখবেন যেদিন থেকে আপনি শুরু করেছেন নিফিডিফিন টাইপের মেডিসিন তো সেখানে দেখবেন আপনার পায়ে আপনার সোয়েলিং হচ্ছে ঠিক আছে তো আপনার রেসপেক্টিভ ডক্টরের সাথে কথা বলা উনি দেখবেন আপনার কম্পোজিশনটা চেঞ্জ করলে তখন আপনার যে সোয়েলিংটা হচ্ছে সেটা সোয়েলিং কম হবে তার মানে ওজন বাড়ছে আপনার উইং স্কেলে দেখাচ্ছে কিন্তু সেটা দেখাচ্ছে জলের পরিমাণটা বেশি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যার জন্য আপনার ওয়েটটা লস হচ্ছে না তো এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা বলি যে এর সাথে সাথে হাই পটাশিয়াম যদি আপনি ডায়েট নেন তো তাহলে কি না আপনার ওইখান থেকে বডির যে এক্সট্রা ফ্লুইডসটা আছে সেই ফ্লুইডসটা বডি থেকে ফ্লাস আউট হয়ে যাবে যাতে কিনা দেখবেন দেড় থেকে দু কেজি মতো ওয়েট আরও বেশি স্ল্যাস হচ্ছে ঠিক আছে যেগুলো পেন কিলার আছে লং টার্মসে যাদের অস্টো আর্থারাইটিসের প্রবলেম আছে যাদের লো ব্যাক পেন আছে অনেকের হেড এক এত বেশি থাকে মাইগ্রেন বা এগুলোর জন্য তার জন্যে আপনার দেখা গেলো আপনার কিছু আপনার মেডিসিনস নিচ্ছেন হ্যাঁ তো সেই মেডিসিনের জন্য কিন্তু ওয়েট গেইন হবে ঠিক আছে তো আপনার রেসপেক্টিভ যিনি আপনাকে মুভমেন্ট করেছেন যিনি যে ডক্টরস আপনারা ওবিসিটি ম্যানেজমেন্ট করছেন বা যে মেডিকেল প্রফেশনালরা করছেন ওনাকে জিনিসগুলো আপনি যদি জানান তাহলে ওই অনুযায়ী টোটাল ডায়েট প্ল্যানটা আপনার অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান টোটাল জিনিসটা আপনার বানানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সব কিছু করেও আপনার ওয়েট লস আপনার হতে পারে ঠিক আছে যেমন আমরা পেন কিলারটা এখন বন্ধ করি কারণ পেন কিলার যত বেশি অ্যাভয়েড করবেন আপনার কিডনিটা সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তার জায়গায় আপনার প্যারাসিটামল আমরা অ্যাপ্লাই করি বা আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের এখন পেন ম্যানেজমেন্ট করি ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যালাইনমেন্ট করি ক্রায়োপ্রাকটিক ট্রিটমেন্ট হয় অস্টোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট হয় ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট হয় যাতে আপনাকে পেন কিলার আমরা রেকমেন্ড করি না ঠিক আছে তো উইদাউট মেডিসিনসও আপনি কিন্তু আপনার অস্টো আর্থারাইটিসের ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন আপনার লো ব্যাক পেন ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন হ্যাঁ বা আপনার স্লিপ ডিস্কের ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন হ্যাঁ তো প্রচুর জিনিসগুলো আপনার অ্যাডভান্স টেকনিকগুলো এসে গেছে তো তার জন্য আপনি অলরেডি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা কোয়ালিফাইড যারা ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন হ্যাঁ তো তাদের সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো মিনিমাম এই কিছু কিছু মেডিসিনস আমি বলে দিলাম যে মেডিসিনসগুলোর ওপর যদি আপনি একটু দেখেন যে মেডিসিনসটা চলছে কারণ কিছু যেমন ডায়াবেটিসের মেডিসিনস কিছু চলে যখন থেকে সালফানাইল ইউরিয়োজ যেটা আপনার যে প্যাঙ্ক্রিয়াস এই ইনসুলিন বার করার জন্যে ওটা এনহ্যান্স করে ঠিক আছে যেমন অ্যামোরিল বা এরকম টাইপের যে মেডিসিনসগুলো ডায়োনিল এরকম টাইপের যখনই মেডিসিনস চলবে দেখবেন মেলের ক্ষেত্রে হোক বা ফিমেলের ক্ষেত্রে দেখবেন পেটটা তারপর থেকে হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে মেডিসিনটা খাওয়ার পর থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ তো এইটাতে কী হয় এটা তার সাইড এফেক্ট আপনার আছে যেখানে কি না আপনার ওয়েটটা যেভাবে গেইন হবে হ্যাঁ কারণ আপনার রেসপেক্টিভ ডক্টর যেমনভাবে মেডিসিন দিয়েছেন তো আপনাকে বলছে ঠিক আছে কুড়ি কেজি লস করে আসো না আমি কিছু করতে পারবো না হ্যাঁ তো সেখানে কী আছে সেখানে এই ব্যাপারগুলো একটু আপনার রেসপেক্টিভ ডক্টরের সাথে কথা বলা যে অলরেডি ওয়েট লস ম্যানেজমেন্ট আমি আছি তো তার আরও ভালো ভালো কম্পোজিশনের প্রচুর মেডিসিনস আছে তো উনি আপনাকে সেইভাবে আপনাকে গাইডলাইন দিয়ে দেবেন ঠিক আছে তো সেখানে কী হবে আপনার ওয়েট লসটাও ঠিকঠাক করে হবে বা যে সাকাম ফ্রেন্স যে টামি বা হিপসগুলো বেড়ে যাচ্ছে সেইগুলো আপনার রিডাকশানটা কম হবে ঠিক আছে এটা গেলো নর্মালি মেডিসিনস নিয়ে একটা আপনাদের একটা আলোকপাত করে দিলাম যে কীভাবে আপনি মেডিসিনসগুলো মাথায় রাখবেন যে জিনিসগুলো মাথায় রাখলে তাহলে কিন্তু আপনার ওয়েটটা গেইন হবে না আচ্ছা ওয়েট লসের ক্ষেত্রে যে অনেকে তো এক্সারসাইজ করছেন ঘরোয়া কিছু এক্সারসাইজ হচ্ছে কেউ জিমে যাচ্ছে তো সে কি রকম এক্সারসাইজ করব আমরা ওয়েট লসের জন্যও স্পেসিফিক এক্সারসাইজ হয় কারণ অনেকে এক্সারসাইজ করছেন অনেকে যোগা করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন যোগ করে যাচ্ছেন যোগটা যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে সেটাতে কিন্তু ওয়েট লস হয় না ঠিক আছে যোগের নর্মালি যেটা এটা সেটা হচ্ছে একই জায়গায় আপনাকে বসে জিনিসগুলো এগুলো করতে হবে এবং সেটা কিনা টোনিং টাইটেনিং টোনিং ফর্মিং বডিটা একটা সুন্দর কার্বেচার সেটাতে আপনাকে হেল্প করে আপনাকে যদি যোগ করতেই হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে কারণ ওয়েট লসের জন্যে মেইন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজেস ঠিক আছে কার্ডিও পলমোনারি এক্সারসাইজেস যাতে আপনার ব্লাড সার্কুলেশনটা অনেকটা বেশি পরিমাণে আপনার রিচ করে একটা নন স্টপ অ্যাক্টিভিটি আপনাকে করতে হবে যেটা একটা গ্রুপ অফ মাসেলস লং টার্মসে যদি আপনার কাজ করে তো মাসেলসে এনার্জির রিকোয়ারমেন্ট হবে তো আপনার স্টোর ফ্যাটটা ইউটিলাইজ হয়ে যাবে এনার্জি যেভাবে টিউবলাইট জলে পাখা চলে এগুলো আপনি বিলে ইলেকট্রিকের বিল
সূর্য নমস্কারের যে বারোটা ফিগার আছে সেটা যদি আপনি কনস্ট্যান্ট পর পর রিপিটে নন স্টপ দাঁড়াবেন না তো মোটামুটি আপনি যদি হাফ অ্যান আওয়ার কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে দেখবেন ওয়েট লসে আপনার খুব বেশি এফেক্টিভ তারা অনেকে বলে স্যার আমি যোগা করছি কীভাবে কী করবো আর একটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যোগাতে আপনি যদি আরও ওয়েট লসের জন্য চাইছেন তাহলে আপনার ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম ফোকাস করুন অন মুদ্রাজ তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ মুদ্রাজ যখন আপনার জিনিসটা হবে কারণ মুদ্রাতে কুম্ভক যেটা আছে সেটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে করতে হবে এক্সপার্টাইজড এর আন্ডারে আপনাকে করতে হবে হ্যাঁ যাতে যদি ভালো করে মুদ্রা করেন তাহলে সেখানে আপনার কি হবে হরমোন যেটা আছে রসরাজ যে কেমিক্যাল সেই কেমিক্যালটা পুরোপুরি ব্যালেন্স হয়ে যাবে ঠিক আছে যে আপনার রেসপেক্টিভ আপনার কোয়ালিফায়েড যিনি যোগা ট্রেনার আছে তো ওনাকে বললে কি হবে আপনাকে ওইভাবে আপনাকে গাইডলাইনটা দিয়ে দেবে ঠিক আছে এই দুটো জিনিস যেটা ওয়েট লসে লাস্ট টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স আমি কাজ করছি অফিসিটি ম্যানেজমেন্টের উপর হ্যাঁ তো তাতে কি হয় আমরা আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স তো সেই এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী কিছু কিছু একদম স্পেসিফিক জিনিসগুলো আছে যেটা কিনা ভীষণ এফেক্টিভ এটা রেজাল্ট হবেই ঠিক আছে তো এটা এই জিনিসগুলো আপনারা করতে পারেন তার সাথে সাথে নর্মালি আমরা যদি কিছু না পারি আমরা ওয়াক করতে পারি ব্রিস্ক ওয়াক করতে পারি মোটামুটি ফর্টি ফাইভ মিনিটস আমরা করতে পারি যদি মনে হচ্ছে পরে আমরা সময় পাচ্ছি আরও ইভিনিং আমরা ওয়াক করতে পারি এছাড়াও নর্মালি জুম্মা করতে পারেন অ্যারোবিক্স করতে পারেন এই জিনিসগুলো রানিং করতে পারেন কিন্তু ফিমেলের ক্ষেত্রে যেটা আমি বারবার রেকমেন্ড করি কারণ আমি ওমেন্স কেয়ারটা আমি দেখি আগে তাদেরকে হচ্ছে জগিং করবেন না যে একটা জায়গায় স্পট জাম্পিং স্পট জগিং হ্যাঁ যতই আপনার স্পোর্টস বা পড়েন না কেন তাতে কি হয় আরও বেশি ব�্রেস স্যাগিং হয় ওকে এবং তার সাথে সাথে যেটা করা সেটা হচ্ছে ইউট্রাসটা ইউট্রাসের পজিশনিং আপনার অনেক সময় ডিসপ্লেসমেন্ট হতে পারে খুবই যদি আপনি একই জায়গায় অনেকটা স্পট জাম্প করছেন কারণ লং টাইমে স্পট জাম্প কিন্তু আপনাকে যদি বলা হাফ অ্যান আওয়ার স্পট জাম্প করুন তাহলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না ঠিক আছে কন্টিনিউয়াস আপনাকে করতে হবে তো এটা পসিবল না এবার আপনি যখনই পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করার পরে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন কিন্তু আবার একই পজিশনে আপনার কুলিং ফেজে চলে এলো বেকার যেটা দশ মিনিট এক্সারসাইজ করেছেন সেটারও কাজ কোনো হলো না তাহলে এমন কোনো এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা নন স্টপ করতে হবে এবং সেটা মোটামুটি ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ মিনিটস হতে হবে ঠিক আছে কারণ আপনি যদি তিরিশ মিনিট এক্সারসাইজ করেন তাহলে আপনার বেনিফিট হচ্ছে টোয়েন্টি মিনিটস ঠিক আছে আর আপনি যদি ফর্টি ফাইভ মিনিটস ওয়াক করেন তাহলে আপনার বেনিফিট হচ্ছে ফর্টি মিনিটস ঠিক আছে কারণ অনেক সময় আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে ম্যারাথন ওয়াকিং যদি আপনি ম্যারাথন ওয়াকিং তিরিশ মিনিট করেন এটা ইকুয়ালেন্ট টু ফিফটিন মিনিটস ওয়াকিং ঠিক আছে কারণ যত বেশি আপনার ফেজ আছে যে আমরা যখন এক্সারসাইজ করি হ্যাঁ তার আপনার ওয়ার্মিং ফেজ আছে বডিটা গরম হলো তারপরে ডিহাইড্রেশন ফেজ আছে তারপরে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে ইন্ডোরেন্স জোন ঠিক আছে স্ট্যামিনা যে কত খুন ধরে আপনি করছেন ঠিক আছে তারপর আমরা দেখছি যে ফ্যাট বার্নিং জোন তারপর মাসেস বিল্ডিং জোন তো এই যে জোনগুলো আছে সেগুলোতে যে টার্গেট হার্ট রেট আমরা চেক করি হ্যাঁ যে আপনার বয়স অনুযায়ী কতটা টার্গেট হার্ট রেট হওয়া উচিত তো গলায় দেখে আপনাকে চেক করতে হয় হাত দিয়ে তো সেগুলো যদি আপনি চেক করেন তো সেই অনুযায়ী আপনার যদি টার্গেট হার্ট রেটটা রিচ করছে তাহলে আপনার কিন্তু ওই দিনে যতটা ফ্যাট রিডাকশান হওয়ার কথা সেই ফ্যাটটা কিন্তু রিডাকশান হয়ে যাবে এবং যাতে আপনার ওয়েট লসটা খুব ভালোভাবে হবে ঠিক আছে ওয়েট লস করার পর অনেকে বলেন আরও যেমন পেটের এক্সারসাইজ আপনি করছেন না তো তাদের কীভাবে প্ল্যাঙ্ক প্ল্যাঙ্ক খুব ভালোভাবে করতে হবে যে প্ল্যাঙ্ক যদি আপনি সুন্দরভাবে করেন শুধু প্ল্যাঙ্ক করলেই সারা শরীর এক্সারসাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ অনেক সময় অনেক সময় অনেকে দেখছি ওয়েটটা বেশি নেই পেটটা বেশি শুধু হেঁটে যাচ্ছে আরও পেটটা মনে হচ্ছে যে ওয়েট লস হয়ে গিয়ে পেটটা আরও বেশি দেখাচ্ছে তো তার জন্য স্পেসিফিক এরিয়া কোর মাসেল স্ট্রেংথেনিং যত বেশি করবেন কারণ কোরটা কি হয় পুরো বডির মাসেলসের মধ্যে সমন্বয় রাখে যত বেশি কোর মাসেল স্ট্রেংথেনিং আপনি করবেন তত বেশি আপনার রেজাল্ট হবে তাতে আপনার যিনি কোয়ালিফায়েড ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন বা আপনার কোয়ালিফায়েড আপনার জিম ট্রেনার আছেন কোয়ালিফায়েড স্কিল্ড ঠিক আছে তো তাদের কাছ থেকে আপনার জিনিসগুলো আপনার যে অ্যাডভাইসগুলো বা যেভাবে আপনি চলছেন সেইভাবে ওনাদের সাথে কথা বলুন ওনারা আপনাকে রাইট গাইডলাইনটা দিয়ে দেন কারণ আমরা যেটা করি যে একটা সময়ের মধ্যে ওয়েট লস হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে দশ কেজি ওয়েট লস করতে আমরা অতিনসে যেটা করি তিন মাসের মতো সময় নিই সেই তিন মাসে কিন্তু আপনার ওয়েট লস হয়ে যাবে দশ কেজি কুড়ি কেজির জন্য ছ মাসের মধ্যে আপনার কুড়ি কেজি তাহলে কি হবে আমাদের প্রপার প্ল্যানিং রাখতে হবে যে কিভাবে আপনার কুড়ি কেজিটা ছ মাসের মধ্যে হবে বা চল্লিশ কেজি যেটা এক বছরের মধ্যে আপনি দেখবেন চল্লিশ কেজির মতো আপনার ওয়েট লস
পারমানেন্ট ওয়েট লস করছে তো এইভাবে কিনা এক্সারসাইজগুলো আপনাকে চুজ করতে হবে অনেক সময় প্রচুর আমরা কন্ডিশনিং এক্সারসাইজ করি বা স্ট্রেন্থেনিং এক্সারসাইজ করি হ্যাঁ জো আমরা যখন এক্সারসাইজ করছি তখন আমরা ওয়েটটাকে কিন্তু কম নেব যদি ওয়েট লস করতে চাইছেন তাহলে আমরা ওয়েটটা কম নেব রিপিটেশন বেশি করব এবার সেটটা আস্তে আস্তে বাড়াবো তো আপনার যিনি জিম ট্রেনার আছেন আপনি যখন বলবেন কারণ জিমেও এখন যখন যাচ্ছেন তো ফর ফিটনেস যাচ্ছেন না বডি বিল্ডিংয়ের জন্য যাচ্ছেন না ওয়েট লসের জন্য যাচ্ছেন তো ওনারা কিন্তু ওরমভাবেই টোটাল প্রোটোকলটা আপনাকে গাইডলাইন দেবে ওইভাবেই চলবে এবং সব কিছুর পরেও যদি মনে হচ্ছে না আমার ওয়েট লস হচ্ছে না প্রচুর চেষ্টা করছি তো অলওয়েজ ওয়েলকাম টু অতিন্স তো অতিন্সে আপনি আমাদের অলরেডি ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সেই ফোন নাম্বারে করে তো অতিন্স আপনাকে আপনার সারা জীবনের জন্য দরজা ওপেন করা আছে যেখানে আপনি যে কোনো ওয়েট লস এবং ডায়াবেটিস সম্বন্ধে আপনারা কথা বলতে পারেন বা পেন ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনারা কথা বলতে পারেন আচ্ছা এই যে জিম বা এক্সারসাইজ তো সবাই করে না বা করতে পারে না অনেক রকম ফিজিক্যাল প্রবলেম আছে বলে তো তারা কি করে করবে তাহলে মানে এক্সারসাইজ ছাড়া নরমালি নরমালি কি হয় অতিনসে যেটা আমরা করি এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক হলিস্টিক এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ টু লুজ ওয়েট ঠিক আছে কারণ একটা ওয়েট লস করতে গেলে যেটা হয় যে ধরুন এমন এমন একজন পেশেন্ট আমাদের কাছে আসেন বা আমরা ম্যাক্সিমাম যেটা কাজ করি সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে কাজ করি হ্যাঁ যে যে কোনো সিরিয়াস টু সিরিয়াস মেডিকেল প্রবলেমে যখন আপনার ওয়েট লস হচ্ছে না তো তখন আপনি অতিনসে কল করতে পারেন হ্যাঁ যে দেখা গেলো থাইরয়েড আছে ডায়াবেটিস আছে পিসিওডি আছে তার সাথে সাথে স্লিপ ডিস্ক আছে অস্ট্রিওআর্থিস আছে নেক পেন আছে ফ্রোজেন শোল্ডার আছে তো তার জন্যে না এক্সারসাইজ করতে পারেন না হাঁটতে পারেন খুব বেশি না বেশি মুভমেন্ট করতে পারেন তো সেখানে আমরা কি করি ডিফারেন্ট টাইপ অফ আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনের অ্যাপ্রোচ আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ যেখানে মাই অফিসিয়াল চেনের ওপর আমরা এখানে কাজ করি ডিফারেন্ট টাইপ অফ মাসাল স্টিমুলেটার যেগুলো আছে মাসাল স্টিমুলেটার অ্যাপ্লাই করি যেখানে আপনাকে কোনো কিছু করতে হয় না আপনি অতিনসে আসেন সপ্তাহে মিনিমাম একদিন বা ম্যাক্সিমাম দুদিন তো আসার পর আপনি শুয়ে থাকেন হ্যাঁ ডিফারেন্ট টাইপ অফ যে মাসাল স্টিমুলেটার্সগুলো আছে আমরা কুড়ি থেকে পঁচিশটা বড় বড় যে আপনার বডিতে মাসলস আছে সেখানে কি করি আমরা সেই মাসাল স্টিমুলেটার্সগুলো লাগিয়ে দিই এবং আপনি গান শুনতে শুনতে এখানে মেডিটেশন করতে করতে আপনার কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওয়েট লস করতে পারেন ঠিক আছে কারণ অনেক সময় আমরা যেটা দেখি নো পেন নো গেন তো পেন যদি না হয় খুব এক্সারসাইজ না করেন তাহলে কিন্তু ওয়েট লস হবে না এই ব্যাপারটা মিথ ঠিক আছে এগুলো অল ওভার ইন্ডিয়ায় মানে ম্যাক্সিমাম লোক যারা এক্সারসাইজ করে না ঠিক আছে অনেকের এক্সারসাইজ অ্যালার্জি আছে করতে চায় না মেডিক্যাল এমন কন্ডিশন আছে যে আপনি জিম কেন নর্মাল হাঁটতেও পারেন না তো সেই কন্ডিশনে অতিন আপনাকে ওয়েট লস করিয়ে দেবে তো যেখানে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের আমরা স্ট্যান্ডার্ডের আমরা ট্রিটমেন্টগুলো করি এবং সো মেনি ম্যানুয়াল থেরাপি আমরা এখানে ইউজ করি হ্যাঁ যে আপনার যে যেমন কোর মাসলস কোর মাসলস কিন্তু আমরা ব্যালেন্স করি যেমন আমরা সস মাসলস আছে ইলিয়াকাস মাসলস আছে আপনার কোয়াডেস লম্বরম আছে এরকম যে মাসলসগুলো আছে সেই পেটের যে মাসলসগুলো অনেক সময় মেলেদের ক্ষেত্রে কি হয় যে পেটে হয়তো ফ্যাটটা বেশি নেই কিন্তু পেটটা এরকম সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে তো অনেক সময় ভিজাল ফ্যাটটা বেশি আছে তো এইতে আমরা কি করি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্যামিটাক্স আমরা অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ নন সার্জিক্যাল লিপোসাকশন অ্যাপ্লাই করি ফুল ক্রাফ্টিং অ্যাপ্লাই করি এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিস ট্রিটমেন্টগুলো আমরা করি তো যদি মনে হচ্ছে ট্রিটমেন্টগুলো কী ট্রিটমেন্ট তো ডিটেলস তো বলা সম্ভব না যে একটা ওপেন হার্ট সার্জারি কীভাবে হয় তো তার জন্য আপনি ইউটিউবে যান ডক্টর অতিন ব্যানার্জি লিখুন তো সেখানে টোটাল ট্রিটমেন্টসগুলো আমরা ইউটিউবে দিয়ে দিয়েছি যাতে সকলে আপনারা দেখতে পারেন পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্সি আছে হ্যাঁ কারণ অনেক যারা কোয়ালিফাইড প্রফেশনালস আছে তারাও যদি চাইছেন যে ঠিক আছে আমরা আপনার জেনে কাজ করুন তো তার জন্য অতিনসের আপনার ইউটিউব চ্যানেল আপনার দেখুন যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করুন এবং যাতে প্রচুর আমরা আপডেটেড জিনিসগুলো দিতে থাকি ডেলি বেসিসে যা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপডেশান হচ্ছে তো সেই জিনিসগুলো আমরাও আপনাকে কনভে করি অতিনসের পেজেও আপনারা যারা আছেন অলরেডি দেখি দেখবেন যে প্রচুর জিনিস যে যেটা আরও ভালো ইনফরমেশান আমার মনে হয় সেটা আমরা পেজে দিয়ে দিই যাতে আরও মানে হাজার হাজার লোক বেনিফিটেড হয় হ্যাঁ হেলথ নিয়ে সচেতন হয় তো সেই ব্যাপারে আমরা জিনিসগুলো করি তো যাতে আপনার ওয়েট লসও গ্যারেন্টেড আপনার ওয়েট লসগুলো হবে তার সাথে সাথে স্টেপিংটাও আপনার গ্যারেন্টেড হবে হ্যাঁ যে পেটটা বেশি বেড়ে গেছে হিপসটা বেশি বেড়ে গেছে থাইসটা আর্মসটা ব্রেস্ট ফেসের ফ্যাট যে ফেসের ফ্যাস ফ্যাট কী করে রিডাকশান করবেন ডাবল চিন রিমুভাল তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্টসগুলো আমরা নিয়ে এসছি যাতে উইদাউট এক্সারসাইজ না মানে উইদাউট এক্সারসাইজও আপনারা
खाची फलो करते गोल्ड बार प्रथम जिस तो कि जगह डिनारे डिनारे पर पंद्रह मिनट छादे हेटे नी नन मोर दैन फिफ्टीन टू टो मिनट मैं कि हाँटें डायजेशन भलो है हाँ डिनार कर आगे हेटे नीते सकाल हाँटबें ना विकेल हाँटबें तो एक्सारसाइज कर समय सकाल बेला उठे लेबू मधु खेद शुरू कर दें तो बार बार तरफ सवधान कर गैसट्रिकल पेपटिकल मतलब रोग के 
ঠিক আছে কারণ লেবুর সাথে ওয়েট লসের কোনো সম্পর্ক নেই লেবু মধু কিন্তু যদি এখন এক করবেন সেটা কিন্তু বিষ হ্যাঁ তাতে অনেক সময় কিডনি ড্যামেজ করতে পারে তো সেখানে কি আছে লেবু কতটা খাওয়া উচিত কারণ আমি আরো ট্র্যাডিশনাল প্রচুর আমাদের যা যারা এক্সপার্টাইজ ডক্টরস আছেন যারা প্রচুর ন্যাচারোপ্যাথ আছেন হ্যাঁ কারণ মডার্ন সায়েন্সে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লেবুটা যেটা হয় আপনি যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সকালবেলা আছে আর আপনি তাতে যদি স্যাট্রিক অ্যাসিড দিয়ে দেন তখন বস করে যায় ঠিক আছে এবং সেখানে কি হয় যে যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড যদি মনে হচ্ছে আপনার গাড়ির যে ব্যাটারির যে আপনার অ্যাসিড থাকে এমনি ফেলে দেখবেন মাটিতে দেখবেন ভূত ভূত করে উঠে যাচ্ছে তো লং টার্মসে যদি আপনি লেবু খান কারণ আপনি গ্যাস্ট্রোইনোলজিস্ট যদি আপনি জানেন যে আপনি সকালে লেবু খেয়ে যাচ্ছেন তাহলে কিন্তু উনি বকাবকি করবেন আর এই জন্য করবেন কারণ লেবুর সাথে ওয়েট লসের কোনো সম্পর্ক নেই লেবুটা ভিটামিন সি তা ম্যাক্সিমামে যে ভিটামিন সি সেটা থেকে কী করে কোলাজিন ফাইবার তৈরি করে যে ফ্যাটটা আছে ফ্যাটটার উপরে নেটের মতো কোলাজিন আর ইলেস্ট্রিজিন এরকম ফাইবারের নেট থাকে নেটটা চেপে রাখে যার যার জন্য স্কিনটা খুব ভালো হয় ঠিক আছে স্কিনের টোন টাইটিং ফর্মিং এগুলো হয় এর সাথে ওয়েট লস যে আপনি লেবু খেয়ে তাহলে যদি আপনি এগরোল খেয়ে লেবু খেয়ে নিলাম তাহলে তো এগরোলের ক্যালোরিটা ঢুকবেই না ঠিক আছে এরকম না তো তার জন্য কি করতে হবে সকালবেলা লেবু লেবু খাওয়া বন্ধ করুন লেবু খাওয়ার সঠিক টাইম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করার পর আপনি করতে পারেন খাওয়ার পরে আপনি খান বা মিল্ক মর্নিংয়ে করতে পারেন লেবুর সাথে গোলমরিচ দিয়ে খান যেটা খুব ভালো ওয়েট লস আপনার এনহ্যান্স করবে আর দারচিনি যেমন দারচিনির জল আমরা লাঞ্চের আগে দারচিনি জল খেতে পারি হ্যাঁ যে জিরা আমরা দেখি জিরা জল সেই জিরা জলটা আপনার খেতে পারেন যাতে কিনা খুব বেশি আপনাদের উপকারী ঠিক আছে তো এইভাবে জিনিসগুলো আপনাকে প্ল্যান করতে হবে এবং জিরে কে খাবেন কার জন্য খাওয়া বারণ হ্যাঁ কার জন্য ধনের জল খাওয়া ভালো আবার পরে আপনি দেখা গেলো কার জন্য কে খাবেন না ঠিক আছে যদি কেউ কিডনির সমস্যা থাকে সেখানে আমরা হাই পটাশিয়াম তো সেখানে আমরা ধনে বা এরকম টাইপের যেমন টমাটো ধনে আপনার ধনে পাতা এরকম টাইপের কোনো জিনিস রেকমেন্ড করি না তো যে কোনো ডায়েট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ডায়েট চার্ট তৈরি হয় তো তার জন্য এক্সপার্টাইজের দরকার আছে আর আরেকটা বলবো ডায়েটের দুটো টাইপ আছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে ডেড ডায়েট মৃত ডায়েট ঠিক আছে আপনারা প্রচুর ডক্টরসের কাছে যাবেন বা প্রচুর জিমে গেলেন আপনি দেখবেন সব রেডিমেড ডায়েট চার্ট বানানো আছে হ্যাঁ হাজার ক্যালোরি বারোশো ক্যালোরি চোদ্দোশো ক্যালোরি ষোলোশো ক্যালোরি তারা বিএমআরটাও ক্যালকুলেট করতে পারে না তো সেখানে কি করে সেটা হচ্ছে ঠিক করে কালকে থেকে ষোলোশো ক্যালোরি ফলো করুন হ্যাঁ একটা ডায়েট আছে কিন্তু সেই ডায়েটটা আপনার জন্য কি স্যুট করে ঠিক আছে কারণ আপনার হাইট ওয়েট আপনার সাইকোলজিক্যাল জায়গা আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের আপনার ফুড হ্যাবিট কেমন আছে ঠিক আছে আপনার লাইক আছে ডিসলাইক আছে ফুড অ্যালার্জি আছে তার উপর ডিপেন্ড করে একটা ডায়েট বানানো হয় ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি যে লাইফ ডায়েট সেটা হচ্ছে মানে জ্যান্তু ডায়েট মানুষের জন্য যে আপনি আসলেন অথিনসের ক্লিনিকে আসলেন হ্যাঁ বা আপনি ওভো ফোনে আমাদের সাথে কথা বললেন আপনার আমরা মেডিকেল কন্ডিশন নিলাম আপনার কি খেতে ভালোবাসেন না খেতে ভালোবাসেন হ্যাঁ ফুড অ্যালার্জি অনেকের গ্লুটন ফ্রি ডায়েট আপনাকে বানাতে হয় ঠিক আছে বা অথিনসে যখন আপনারা আসেন তখন কি খেতে আমরা বডি কম্পোজিশন করি যে আপনার বডিতে ফ্যাট কতটা আপনার লিন বডি মাস কতটা মাসেল মাস কতটা ঠিক আছে কারণ অনেক সময় বিএমআই অনুযায়ী আমরা যেটা দেখি যে বডি মাস ইন্ডেক্স ওই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাহাত্তর কেজি ওজন হতে হবে কিন্তু আপনার ফ্যাট পার্সেন্টেজ পাঁচ কেজি আছে আপনার ওজন আছে পঁচানব্বই কেজি তো সেখানে আপনার নর্মাল আইডিয়াল বডি ওয়েট যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে নব্বই কেজি তাহলে ফ্যাট যতটা এক্সট্রা আছে ততটাই আপনি রস করুন তার থেকে বেশি দরকার নেই কারণ আপনার যত বেশি আপনার মাসেলস মাস থাকবে লিন বডি মাস থাকবে তত বেশি কিন্তু আপনি হেলদি ঠিক আছে তো হেলদি ওয়ে টু লুজ ওয়েট সেটা আপনারা করতে পারেন যাতে কিনা আপনার ওয়েট লস হবে তো সকলেই চান যে একটা ডায়েট চার্ট স্যার বলে যান সকলেই বলে স্যার একটা ডায়েট চার্ট এতক্ষণ তো শুনলাম একটা ডায়েট চার্ট একটা রুটিন নর্মাল একটা ডায়েট চার্ট আপনি আমরা দিলাম তো তাতে কিনা জিনিসটা হবে শুভ বিজয় শ্বেতা ভট্টাচার্য হ্যাঁ শুভ বিজয় হ্যাঁ তো তাতে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে একদম সকালে উঠুন কারণ এমন একটা ডায়েট বলছি কারণ পুজোর পরে প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে আমাদের লিভারের অবস্থা খারাপ ঠিক আছে আর পুরো সিস্টেম একদম গড়বড় হয়ে গেছে তো তাতে কি আছে আমরা সকালবেলা একদম উঠছি সকালবেলা ওঠার পরে সেটা কি হচ্ছে আমরা জিরে যেটা আছে জিরে এক চামচ জিরে এক গ্লাস জলে দিয়ে দেব দেওয়ার পর আমরা দশ মিনিট এটাকে ফোটাবো ফোটানোর পরে সেই জলটা লিউক কম করবো ঈষদোষ্ণ করবো ঈ
আস্তে আস্তে সিপ 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 করে খেয়ে নেব খেয়ে নেওয়ার পরে তারপর আমরা যেটা করবো ওর সাথে সাথে আমরা যে পেস্তা বাদাম বা আমরা দেখবো ব্রাজিল নাট বেরিয়েছে তো আপনি ব্রাজিলিয়ান নাট এবার ব্রাজিল যে নাট আছে এটা পাঁচ থেকে ছ পিস আপনার রাত্রিবেলা ভিজিয়ে রাখবেন হ্যাঁ বা আলমন্ড ভিজিয়ে রাখতে পারেন বা পিস্তা ভিজিয়ে রাখতে পারেন তাহলে এই তিনটে যে কোনো একটা আপনারা ওর সাথে খেয়ে নেবেন তারপর আমরা কি করবো ওর থেকে আমরা আধা ঘন্টা বাদে হ্যাঁ নর্মালি আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা চা নিতে পারি যারা চা পছন্দ করেন বা চা খান তাহলে লিকারটি নিতে পারেন এবার যদি লিকারটি পছন্দ না দুধ ছাড়া ছাড়া খেতে ভালোবাসেন তাহলে ডাবল টোন মিল্কের আপনি একদম হান্ড্রেড এম এল আপনি ডাবল টোন মিল্ক নিন তাতে চা বানিয়ে আপনি খান কিন্তু চা যখন বানাবেন কখনো চিনি দিয়ে ফোটাবেন না বা কখনো মিষ্টি দিয়ে ফোটাবেন না তাহলে কিন্তু আপনাদের ডাইজেশনের প্রবলেম সারা জীবন থাকবে দেখবেন খুব 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 আপনারা কাশছেন হ্যাঁ বা আপনার দেখুন ডাইজেশন হচ্ছে এই প্রপার গ্যাসের প্রবলেম আছে এইগুলো আছে হ্যাঁ সেটা কিন্তু আপনাকে সেটা দিলে হবে না তো তাতে কি আছে আমরা দুধ দিয়ে করে নেব আমার যদি মনে হচ্ছে আমার মিষ্টির দরকার আমরা স্টিভিয়া ইউজ করতে পারি স্টিভিয়া যে আপনার আর্টিফিশিয়াল সুইটনার যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে পারি বা আপনার যেটা আছে গুড় যে আখের গুড় যেটা আছে সেটা হচ্ছে হাফ চামচের মতো দিতে পারে বা যদি অর্গ্যানিক মধু আপনারা পান তাহলে অর্গ্যানিক মধু এক চামচ দিতে পারেন চিনিটাকে অ্যাভয়েড করে যান কারণ চিনিটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি যে কোনো ফর্মেশনে আপনি খান না কেন সেটা বিষ আপনার জন্য কারণ যিনি চিনিটা যে প্রসেসিংয়ে তৈরি হয় সেই প্রসেসিংটাই কিন্তু চিনিকে বিষ বানিয়ে দেয় ঠিক আছে তো চিনিটাকে যতটা অ্যাভয়েড করুন আর মহিলা যারা আছেন তারা তো আরও খুব সচেতন আছেন কারণ স্কিনটা খুব সুন্দর রাখতে হবে তো তার জন্যে কিন্তু চিনিটাকে সারা জীবনের জন্য বন্ধ করে দেয় ভালো ঠিক আছে এবং এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে চাটাকে আমরা যেমন মেথি দিয়ে চা বানাতে পারি হাফ চামচ মেথি যখন ফুটবে তখন মেথি দিয়ে আমরা বানাতে পারি যেটা আরও খুব বেশি ভালো হবে ঠিক আছে এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা ঠিক ব্রেকফাস্টের আগে আমরা পেঁপে নিতে পারি পেপসিন আছে এটা যা ডাইজেশন আপনাকে হেল্প করতে পারবে আপনার স্টমাকটা লিভারটা এই জায়গাগুলো আপনার অর্গ্যানগুলো ভালো রাখবে হ্যাঁ বা আমরা আনার নিতে পারি পমোগ্রেনের যেটা আছে বেদানা সেটা আমরা নিতে পারি এতে কি হয় সকালে কিন্তু এই দুটো ফলই এমটি স্টমাকে রেকমেন্ডেড না কলা আপনি খাবেন না আপনি আপেল খাবেন বা এরকম জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো যতক্ষণ না কোনো এক্সপার্টাইজ প্রেসক্রাইব করছে আপনাকে ঠিক আছে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করব ব্রেকফাস্টে আপনারা নর্মালি এখন রুটি এগুলোকে অ্যাভয়েড করে আপনারা খই নিয়ে নিন এক গ্লাস খই নিয়ে নিন বা দু গ্লাস খই নিয়ে নিন তার সাথে সাথে দেড়শো থেকে দুশো এমএল ডাবল টোন মিল্ক আপনারা নিয়ে নিন ঠিক আছে এটা নিতে পারেন বা দালিয়া নিতে পারেন ঠিক আছে তিরিশ গ্রাম দালিয়া তার সাথে সাথে একটা হোল লেগ আপনি নিতে পারেন এবং একটা এগ বাইট আর এবং ভেজিটেবিলস বা ভেজিটেবিলস দিয়ে দালিটাকে বানিয়ে নেবেন আর ডিমটা সেদ্ধ করে নিয়ে আলাদাভাবে আপনি নিয়ে নেবেন সেটা করতে পারেন ব্রেকফাস্টের সাথে কখনো ফল খাবেন না একসাথে কারণ তাহলে যে কোনো খাবারের সাথে যদি ফল খান তাহলে ডাইজেশন হ্যাম্পার আপনার হ্যাম্পার হতে পারে ডাইজেশন ঠিকঠাক করে হবে না কারণ ওখানে কি হবে আপনার যে খাবারটা খাচ্ছেন সেটা বডিতে লাগলোই না ঠিক আছে বা প্রচণ্ড হাই ফাইবার সেরকম জিনিসগুলো আপনারা খাবেন না এরপরে যেটা করা সেটা হচ্ছে আমরা মিড মর্নিংয়ে আসবো ঠিক এখান থেকে আরও এক দেড় ঘন্টা পরে কারণ ব্রেকফাস্ট সকলকে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আপনার আটটা থেকে নটা ম্যাক্সিমাম নটা তার মধ্যে আপনারা করে নিন তাহলে এটা যদি আপনারা করে নিতে পারেন এই সময় কি আমাদের মেডিটেরিয়ান যেটা আছে এই আমরা এ এম পি এম যেটা বলি হ্যাঁ যে নেচার যেটা আছে নেচারের অনুযায়ী কিন্তু এক একটা অর্গ্যান ক্লক আছে যদি অর্গ্যান ক্লক আপনারা দেখেন গুগলসেও দেন যেমন অর্গ্যান ক্লক দেখা যায় লিভারের একটা টাইমিং আছে লাংসের একটা টাইমিং আছে এরমভাবে টাইমিং আছে সেই লিভারের যেটা টাইম আছে বা স্টমাকের যে টাইম করে এই যে টাইমটা হচ্ছে সেটা স্টমাক সেভেন টু নাইন তাহলে সাতটা থেকে নটার মধ্যে যদি আপনি খেয়ে নিতে পারেন তাহলে যে কোনো খাবারই দেবেন না কেন ও ভালো করে ডাইজেশনটা একটা মিক্স আপ করে সুন্দরভাবে ডাইজেশনটা করে দেবে তাহলে টু হান্ড্রেড টাইমস আপনাকে এটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে কারণ আমার কাছে যেসব হার্টের পেশেন্ট আসে যে ব্লক আছে বা এই জায়গাগুলো আছে তো সেখানে আমরা যেটা করি সবসময় বলি একটার সময় আপনি আসুন কেন একটার সময় ওনার যে অর্গ্যান হার্টটা হার্টের টাইম তো সেই টাইমে কি হয় যে আমরা অনেক সময় আকুপাঞ্চার করি বা ট্রাডিশনাল ট্রিটমেন্টসগুলো করি তো যেগুলো কি না অনেক সময় এনার্জিটা তার ডাবল হয়ে যাবে টু হান্ড্রেড টাইমস হয়ে যাবে তাহলে বেনিফিটটা আপনার বেশি হবে বুঝতে পারলাম তো এর সাথে সাথে আমরা যেটা দেখবো তাহলে মিড মর্নিং আমরা কি করবো কার্ড নিয়ে নিতে পারি বা বাটার মিল্ক নিয়ে নিতে পারি কার্ড নিলে একশ
सरकम जले हाफ लेबू लेबू दिन लेबू जो खाने गोलमरीच दी भूलें ना ठीक है गोलमरीच दिए अपनी खेत मैं एक ब्लैक सिनेम देव दारचिनी देव दिए अपनी खेत डाली मुग डाल मुग डाल मुग डाल एक मुठो नीम घंटा बदे एक स्नैक्स तो छा थे छात्र मध्य नमिनल चाना चानी गैप थे ठीक है तो रुटीनेशी तो घुमे आधा घंटा जिर जल दारचिनी जल से मिक्स पाई देखें पामकिन सीड्स तरमुज घूमता प्रफेशनलिवईस भलो मानकुंडू तो मैनेजमेंट कर डायबिटीज मैनेजमेंट कर 
যাদের অলরেডি অর্থোপেডিক্স বা ডক্টরস আপনাকে যে অর্থ স্পাইনে প্রবলেম স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেছে বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়েছে বা ফ্রোজেন শোল্ডার হয়েছে কাজ হচ্ছে না তো সেগুলো যদি মনে হচ্ছে তো সেখানে সেখানে আমরা যেটা করব সেখানে ওষুধ সঙ্গে এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করি এই জায়গাগুলো নন সার্জিক্যাল আমরা এক্সপার্ট তাতে কিনা আমরা আপনাকে অ্যাডভাইসগুলো দিয়ে দিই এবং যাতে কিনা আপনি ইজিলি আপনি উইদাউট এনি সার্জারি আপনি কিন্তু আপনার পুরো জিনিসটা ঠিক হয়ে যেতে পারে কিন্তু কিছু কিছু জায়গা সার্জারি একমাত্র আপনার সমাধান তো যেখানে যেন আমরা বলে দিই ঠিক আছে এটা সার্জারি করতে হবে তো তার জন্য অলরেডি এইসব যে আপনার ব্রাঞ্চেসগুলো আছে সেই ব্রাঞ্চেসে আপনারা আপনি আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন হ্যাঁ যাতে কমপ্লিট ওয়েট লস হবে রাইট গাইডলাইন হবে বা যারা চাইছেন ঠিক আছে আমরা বাড়িতে বসেই ওয়েট লস করবো তো তারাও ওয়েট লস করতে পারেন আমরা আপনার মোবাইলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে আপনার মেলে আমরা ডায়েটগুলো দিয়ে দিই যে আপনার আপনার কি ডায়ের ইন্ডিভিজুয়াল ডায়েট আপনি পেয়ে যান এবং আপনারা বাড়িতে বসেও ওয়েট লস করতে পারেন সেটা ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তো অতিন্স অলরেডি ইউএসএতে আমরা কাজ করি অস্ট্রেলিয়া কাজ করি সিঙ্গাপুর কাজ করি অল ওভার ইন্ডিয়া তো আছে তো সেইভাবে ওভারঅল জিনিসটা করতে আমরা করি তো তাতে যদি আপনাদের মনে হয় ঠিক আছে কোনো সাহায্যের দরকার হয় তো মানে আপনি উইদাউট এনি হেজিটেশন আপনি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন টার্গেট যে সকলের মধ্যে যাতে হেলদে হেলথের একটা অ্যাওয়ারনেস পৌঁছায় সকলে আপনার হেলদি থাকুন এবং ফিট থাকুন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভেচ্ছা অতিন্সের তরফ থেকে ধন্যবাদ নমস্কার